A Embrapa Clima Temperado, em parceria com o Conjunto Agropecuário Visconde da Graça, KVG, estão tornando a avicultura colonial como alternativa para a diversificação da renda na agricultura familiar, especialmente nas regiões produtoras de tabaco. Esse trabalho vem sendo realizado em diversas regiões do estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, através de palestra, dias de campo e acompanhamentos nas unidades demonstrativas dos agricultores, que aderem ao projeto de frango colonial. Uma das etapas mais importantes é a alimentação das aves. A ave colonial normalmente se alimenta em campo aberto, de insetos e ração à base de grãos, não contendo resíduos de origem animal nem promotores de crescimento. As pesquisas na área de nutrição animal visam a busca de alimentos alternativos para a formulação de dietas mais eficientes e econômicas, uma vez que a alimentação constitui o item de maior custo na produção de aves. O município de Mariana Pimentel, localizado no sul do Rio Grande do Sul, é um dos maiores produtores de batata doce. Aqui, os trabalhos estão sendo desenvolvidos há alguns anos e a demanda pela carne é tão boa que já está sendo construída uma fábrica de ração à base desses resíduos que sobram na lavoura. A ração à base de batata doce ela é uma, uma alternativa que os produtores dessa região, de Mariana Pimentel, têm para reduzir custo, melhorando a, a qualidade visual dos frangos ou a mesmo dos ovos que eles vão produzir. E que é uma atividade que contribui para a diversificação. Aqui no caso em Mariana, especialmente para diversificar com uma alternativa ao cultura do fundo. Agora, vamos ver como é feita a ração de batata doce. A ração é toda feita com a base de batata doce, o um produto reaproveitado das propriedades rurais. Inicialmente, o produtor ele seleciona esse produto na lavoura, o que não tem padrão comercial. Após essa seleção, ele faz uma limpeza, uma lavagem desse produto. Após a limpeza, ele é triturado em uma raspadeira. E da raspadeira ele é conduzido até o secador. O secador, nós temos um secador de leito fixo, que é utilizado pelo grupo de avicultura para fazer esse processo. E ele também pode ser feito diretamente na propriedade, algumas propriedades rurais, onde os produtores de fumo não utilizam mais a estufa. Eles utilizam a própria estufa de fumo para poder fazer a secagem desse produto. Posteriormente esse produto é conduzido até o triturador, onde ele é transformado em farinha, e da farinha é misturado aos outros elementos, como o milho e a soja, para depois ser distribuído novamente às propriedades em forma de ração. Há um ano na agricultura, seu Darcy alterou a dieta de seus animais, do milho para a ração feita à base de batata doce e aipim. É uma, uma sobra que já está tá sobrando na, na lavoura, né? A gente aproveita e fazer a ração. A gente era comprava, antes a ração era comprada, né? Uma das formas de baixar o custo de produção de mudas é o próprio produtor ter seu sementeiro. O filho de seu Darcy já está plantando as sobras de batata doce para obter mudas de maior qualidade. Optemos por esse sistema de plantio de canteiro a, a fim de melhorar a muda, né? Que evita praga, evita doença, evita um monte de coisa, né? E com a sobra da batata. Nem foi feito. A muda vem mais ligeiro, vem, me, vem bem melhor e evita a propagação de fungos, né, de doença. Já na propriedade de seu Simval, podemos ver como os frangos ficam agitados quando chega a hora da ração. A batata doce é um alimento alternativo e energético, que em base natural apresenta 3,87% de proteína bruta e 62,90% de amido. Esses resultados mostram que é possível alcançar desempenho compatível aos obtidos pela pesquisa na produção de frangos coloniais em pequenas propriedades. Aqueles que 
que se julgam incapazes ou têm um bom tempo vago, que, que tente investir na avicultura porque é um projeto promissor. <música>